계속 크락션 소리가 나고 계속 차들이 비켜나가더라고요 고장차 있나 보다 어? 그거 확인하고 가봐라 여기 운전자 의식이 없습니다 고급차 좀 빨리 불러주세요 119가 차에서 꺼내서 심폐소송을 할수 있냐 그래서 도로가 앞에서 심폐소송을 하기 시작했죠 아저씨! 어어어! 공시하였어! 공시시라고! 어어어! 한번 주셨어! 형 이거 통화 좀... 무조건 살려야 되겠다 119가 빨리 와주길 말을 기다리면서 많이 호전되셨다고 퇴근하시면 은 그때 사무실 꼭 들려주시겠다고 어, 감사하다는 말씀 전해주셨습니다. 쇼크 상태 같은 게 됩니다. 다 그런 것 같다고. 제가, 제가 볼 때는 괜찮냐고. 그랬는데도 이제 더 몸이 경직되니까 다 놀래가지고. 작년에 우리가 회사에서 안전교육자에 그 심폐소생술 교육을 받아서 살리고 봐야 되겠다는 생각이 먼저 들어가지고 일단 하게 됐습니다. 그 선부분 중에 다 자기 일처럼 다 도와주시고 다 하셨습니다. 일단 119 전해주신 분. 쓰러지신 분, 마사지 해주신 분, 또물 1층 모니터 사다 주신 분, 다 같이 이제 살린 겁니다. 네, 수고하십니다. 견인차예요. 사고 차량을 견인하러 출동 중이었습니다. 그 GV80 거기 있나요? 아, 네, 저희 마당에 있습니다. 아, 그래요? 잠깐만요, 제가 전화 드릴게요. 누구 사람이 쓰러져서 잠깐만요. 먼저 생각하고 뭐 그럴 겨를이 없었던 것 같아요 그냥 보자마자 제가 해드릴 수 있는 게 뭐가 있나 그게 다였고 호흡이 딱 돌아오는 거 보자마자 저도 뭐 안도가 되더라고요 아 살렸나 보구나 그 생각밖에 안 했죠 문을 열지 못하고 덜덜 떨고 계신 사람이었습니다. 그 안에 이제 화물칼하고 운전석하고 가운데 칸막이가 있어요. 저희는 이 상황을 많이 겪다 보니까 잘 알기 때문에 뭐 하게 됐습니다. 현장에 도착했던 구급대원이랑 부재대원들이 왜 여기 계시면 그런 그런 얘기 있죠. 운전자분들 인수인계 할때 헐타져 있죠. 저는 현재 광양소방서에서 근무하고 있고요. 어, 구조 업무를 수행하고 있는 소방장 장남직이라고 합니다. 
그때 당시에는 비번이었기 때문에 개인 안전장비도 없었고요. 다행히 확인해본 결과 철근을 실어 나르는 트레일러 차량이 있어요. 화재를 지나갈 수 있겠다라는 확신이 들었고. 10분 정도 지나니까 주변에 있는 시민분들께서도 연기를 해서 같이 화재를 지나고 주신 상황이고요. 만사 39주 만삭이시고 진통도 강하고 짧은 상태에서 긴급 이송을 하였고요. 애가 나올 정도로 배가 아팠어요. 밑으로 막 뭐가 막 내려오는 느낌? 가는 도중에 5분 간격이었던 배가 막 2분으로 줄은 거예요. 그때 이제 애기 머리가 보인다고 하셨던 거예요. 그러니까 사무 손을 잡으면서 저희는 최선을 다할 테니 저희 구급대원만 믿어주시라고 그렇게 말하면서 일단 사무로 안정 시켰고 힘내시고요. 자 힘줄 때는 힘 주셔야 됩니다. 하고 얘기했습니다. 대부분 생명이 꺼져가는 경우를 저희가 살리려고 노력하는데 생명이 태어난 경우는 이번이 처음이었습니다. 잘 여기 있고요. <웃음> 앞에 접촉사고가 났나? 라고 생각을 할 정도로 왜 이렇게 차가 안 가지? 했는데 그 보행 보조기를 사용하셔서 되게 천천히 이렇게 진행을 하고 계셨어요 할아버지께서 지나가고 난 다음에 그 앞차 운전자께서 차에서 내리시더라고요 저는 저한테 뭐라고 하시려고 내리시는 줄 알고 왜 내리지? 라고 전혀 상상도 못했는데 저한테 따봉을 이렇게 이렇게 별것 아니고 잠깐 배려하는 건데도 마음이 너무 따뜻해져가지고 순간적으로 되게 울컥했어요 막. 